നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ട്വൻറ്റീസിൽ ഉള്ള ഒരാളാണോ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ഞാനെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റീസിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ഐഡിയാസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ ഓൺട്രപ്രണർ ആവണം വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ ട്വൻറ്റീസ് അല്ല ലേറ്റ് ടെൻസിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടും പതിനേഴും വയസ്സുള്ളവർക്ക് വരെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ബിസിനസ് ഐഡിയാസാണ് ഈസിലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റബിൾ ആണ് എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയം ഞാൻ പോകുന്ന വഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാം ഓക്കെ സി ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അത് കോംപ്ലിപ്പി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഭൂരിഭാഗം സമയങ്ങളിലും സി വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാശ് വാങ്ങിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം എത്രത്തോളം ആൾക്കാരുടെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ ഹാവിങ് ദ സെയിം റിക്വയർമെൻറ്റ് വലുതാവും തോറും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാ പിന്നെ ബിസിനസ് പാടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാടുള്ള കുറെ ബിസിനസ്സസ് ഉണ്ട് പാടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവൻച്വലി സി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊട്ടും നമുക്ക് എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിപ്പം ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു ജിമ്മിൽ പോകുന്നതായാലും സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നതായാലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായാലും ഈ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ ഏട്ടാ ഭൂരിഭാഗം പേരും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി അവർ ട്രാവലിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അതേപോലെയാണ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും അതിൻ്റെ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പം പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ബിസിനസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത്രയും ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എനിക്ക് പറ്റിയതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് നോട്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സീപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ ഒക്കെ ഒത്തിരി നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ നോട്ട്സ് പല ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു എഴുതാനൊക്കെ ഞാനൊക്കെ മാത്സ് കാണാതെ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാളാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ വരെ അറിയാം അപ്പം നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ പണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശേഷം വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ തന്നുകൂടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൈ അക്ഷരത്തിൽ സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കണ്ടൻസ് പേജൊക്കെ വെച്ച് തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പേജ് സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് അവിടെ പോയി എടുക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് റെലവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിൽ ഇപ്പോഴും റെലവൻ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിന്നോ സാറിൻ്റെ കയ്യിന്നോ സ്കൂളിലുള്ള ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിന്നോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടാക്കി അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ഒരു പേരിട്ട് ഒരു കുട്ടി ലോഗോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പൈസ വേണ്ട കേട്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പി ഡി എഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് പി ഡി എഫ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ഏ ഇവൻച്വലി നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ പല സബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം പല ക്ലാസ്സിലെ പല സബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആണ് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഒന്ന് പോവാം
അത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലോ പല മാർക്കറ്റ്സിലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണെങ്കിൽ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ടോ ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റും നന്നാക്കി സി അത് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ടഫാണ് സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്നെക്കാട്ടും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പം എൻ്റെ വേർഷൻ അതാണ് ഇഫ് യു ലവ് ഇറ്റ് സോ മച്ച് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹൈ കോപ്പറേറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ജോബ് ഓക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്താണ് വർക്ക് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോസ് വിളിച്ചാൽ എടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ അത് കുറ്റമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമമൊക്കെ മാറി എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ സി ഇൻ റിയാലിറ്റി ഹൗ മെനി കമ്പനീസ് ഫോളോ ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറേ കമ്പനികളിലും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം കമ്പനികളിലും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഹെക്ടിക്കാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അത് നിങ്ങൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പം ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം ഇല്ലേ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അത് അടിവിച്ച് പൊളിച്ച് പോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കും സി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ ട്യൂഷൻ സാഹ്മാർക്ക് ഭയങ്കര സാഹ്മാരോ ടീച്ചർമാരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പം ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റിന് ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും സീറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീറ്റ്സ് ഒരു ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ വിറ്റ് പോവില്ല വിറ്റ് പോവില്ല എന്നല്ല ലൈക്ക് സീറ്റ് ഫുള്ളാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് സാഹുമായിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ബേസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അവർക്കും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടും നടക്കില്ലേ അപ്പം അതാകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഫിലിയേറ്റ് സെയിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചെറുപ്പം മുതലേ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഐഡിയ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ സാഹുവായിട്ടോ ടീച്ചറായിട്ടോ സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചിട്ട് വേണം ആ ഡീലിലേക്ക് എത്താൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ബഹളമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫുള്ള് ആൾക്കാർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഐഡിയ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സ്പിൻ ഓഫ് ആണ് സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി ട്യൂഷൻ സാർമാരും ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആണ് ഇവർക്ക് They are sitting with a lot of knowledge. Retire-hire-hire-hire, retire-hire-hire-hire-hire, seniors-hire-hire-hire-hire-hire. So, if you are a student, if you are a student, you will have a lot of feedback from the teachers. They will have a lot of feedback from the tuition teachers. They will have a lot of feedback from the school. They will have a lot of feedback from the school. But it's not the case, actually. If you are a student, you will have a lot of feedback from the tuition teachers. You will have a lot of feedback from the physics. You will have a lot of feedback from the physics. You will have a lot of feedback from the teacher. അവർ മലയാളത്തിലായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിലർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊളാബ് ചെയ്ത് അവരുടെ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സായിട്ട് വയ്ക്കുക റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് മോഡലിലേക്ക് മോഡൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഓൾറെഡി ഇവർ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പെനൽട്ടിമേറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം സി ദേ മൈറ്റ് ഓൾസോ ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ പണ്ട് ആലോചിച്ച ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പം അന്ന് ഒത്തിരി പേരൊക്കെ കഴിയായിരുന്നു ഒത്തിരി പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ടീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചവർ അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ കഴിയായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാണ് അത് ബിസിനസ് കാരണങ്ങളല്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അതാണ് വേറൊരു ഐഡിയ നമു
അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ചൊവ്വാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണ ഓണേഴ്സ് നേരെ ചൊവ്വ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഹ്യൂജ് ഗോൾഡ് മൈൻ ആണ് അവിടെ ആക്ച്വലി ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണേഴ്സിനും അറിയില്ല അവർ ആ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ സൂപ്പർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ റീറ്റെയിൽ ഫേസിൽ പക്ഷെ അവർ ഓൺലൈൻ വരുമ്പോൾ അവർ ഫെയിലായി പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിടാത്തുണ്ട് സോ ഇഫ് യു ആർ സ്മാർട്ട് എനഫ് ടു ലേൺ ദോസ് തിങ് അതായത് എങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിന് കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ആഡ് റൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാനേജർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം സെയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് റെസ്റ്റോറൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ബിസിനസ് ഐഡിയ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് നാട്ടിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മേജർ സിറ്റീസിലാണുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി എന്തുമാത്രം റിസോഴ്സസ് ആണുള്ളത് ലിങ്ക്ഡിൻ ഉണ്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ തന്നെ മതി ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്കിൽസ് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് ആ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി ജോലി കളയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് മറ്റേ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നും വേറെ നിങ്ങളൊന്നും സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ മൂൺ ലൈറ്റിങ് പരിപാടികൾ അപ്പം ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ നിങ്ങൾ ഇതല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും പാസ് ഇൻകംസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതല്ലാതെ കുറേ വേറെയും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സി അംതി നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് അതായത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നവർ അച്ചാർ ഇടുന്നവർ ബ്യൂട്ടി സാധനങ്ങൾ ഈ ഹെയർ ഓയിലും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർ ഇത് എംറ്റി നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് ഞാൻ അങ്ങ് കഴിയുന്നത് ഞാൻ കോമൺ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ അൺകോമൺ സാധനങ്ങൾ പറയാനാണ് നോക്കിയത് ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ subscribe for more